в это утро я буду учить о том, как развивать э, дружбу или взаимоотношения с Богом. This is going to be a teaching that I believe will help you. Я думаю, это учение поможет вам. Because it will lay a foundation for you in your relationship with God. Потому что это положит основание вам в вашей жизни, в ваших отношениях с Богом. Amen. Amen. So uh, before I start the teaching, I want to share something with you. И прежде чем начать учение, хочу поделиться чем-то с вами. Недавно я был в Мексике. И там что-то произошло в Мексике, к чему, в принципе, вы имеете отношение. И прежде чем начать, я расскажу о том, что там случилось. И когда я учил раньше, некоторые из вас знают, что я миссионерскую работу тоже провожу в Мексике. И в Мексике там где-то 75 церквей. So about three weeks ago, I gone there to visit uh, some of the churches that came together for a conference. И пару недель назад я приехал туда, и те несколько церквей собрались на конференцию. And the people that gathered were about uh, 1,600 people. И было там где-то 1,600 человек на конференции. And we were having a wonderful time in uh, the presence of the Lord. И это было замечательное время в присутствии Божьем. And the uh, fact that people were very, uh, you know, hungry for the Lord. И люди очень жаждали Бога. One thing I have learned that is very important to God is our hunger for Him. И то, что я узнал, что очень важно для Бога, это наша жажда по Нему, наш голод. He looks for people whose hearts are full of a desire to know Him. И он ищет людей, чьих сердца наполнены желанием знать Его. So the Mexican people are experiencing a revival in their nation. Поэтому в Мексике происходит пробуждение в стране. And one of the reasons they're experiencing this move of God there is because of their hunger for the Lord. И одна из причин, почему это происходит, это из-за их жажды по Богу, голоду. So something very unusual happened in one of the meetings on Saturday night. И очень необычная ситуация произошла в один из служений в, суббот, в субботний вечер. It was during the time when we were singing and worshiping. Время, когда мы пели и поклонялись. You know, the Lord really loves our worship. И вы знаете, что Господь очень нравится наше поклонение. He really appreciates our heart of worship. И Он ценит наше сердце поклонника. And so there was a, a real intensity of worship in the room. И поэтому в комнате было такое интенсивное поклонение. This particular church, uh, they really have a love for Israel. И в этой церкви, в частности, они очень любят Израиль. Very unusual to find this in Mexico. И это это очень необычно для Мексики. But they feel the call of God is upon them to pray for Israel. И что они ощущают это призвание от Бога молиться об Израиле. In fact, the previous visit to Mexico, they prayed for me as I was about to go to Israel. И более того, мой предыдущий визит в той церкви они молились за меня прежде чем я должен был ехать в Израиль. So anyway, during the worship, I was standing next to uh, the main pastor of the church. И во время поклонения я стоял рядом с главным пастором церкви. And during this worship time, someone brought the Israeli flag and wrapped it around Pastor Carlos and myself. И во время поклонения кто-то принес израильский флаг и обмотал этим флагом меня и пастора Карлоса. And when they did that, there was a wave of God's power that came across both of us. И когда они сделали это, то прошла такая сильная волна Божьей силы возле нас. And the power of God. Knocked us to the floor. И сила Божья нас сбила, и мы упали на пол. So we the floor, Мы упали на пол. And we were wrapped in the Israeli flag. И все так же обвиты израильским флагом. And the power of the Holy Spirit was resting down upon us. И сила Духа Святого покоилась на нас. So what happened at that moment is I was lying on the on my back on the floor, looking up at the ceiling of the church. И то, что я тогда делал, я тогда лежал на полу, смотрю на потолок. 
And as I looked at the ceiling, I noticed it began to just disappear. И когда я смотрел вверх, то как бы потолок начал исчезать. И я осознал, что Господь дает мне видение, uh, видение в то время. And when the roof completely disappeared, I saw a red curtain, like a red uh, veil. И когда, можно сказать, потолок исчез из моего поля зрения, я увидела красную завесу. It was kind of like the veil that hangs on the doorway, just outside the door. But then I saw two hands from the other side of the curtain come through and pull back the curtain. И затем я видел, как две руки такие как бы между занавесами проникли так и раздвинули это занавесу. И я видел, что это руки Бога. Но не видел лица Его. Просто руки. Очень отчетливо это видел. The, the И когда он раздвинул эту за, занавесть, эти занавесы, я увидел очень длинный стол. Настолько длинный, что даже конца не видно было второго. Похож на конференц-зале, и вокруг стояли стулья вдоль стола. Но никого не было за столом на стульях. So I was standing at the At the end of the table, looking down this long table that went for eternity. И вот я вот нахожусь у одного конца стола и смотрю туда, где он должен заканчиваться, но ему нет конца, как вечность уходит. And then the hand of the Lord had a beautiful golden cup in His hand. И затем в руке Господа была красивая золотая чаша. And it was full of red wine. Наполненная красным вином. And he lifted this cup and handed it to me. И он эту чашу передал мне. And he said, "Here, drink this. It will help you see better." И потом он сказал, "Вот пей это. Это поможет тебе лучше видеть." He said, "This is the wine of my Holy Spirit." И он говорит, "Это вино моего духа." And so I drank the wine. Поэтому я пил вино. And then I saw children sitting at this long table. И затем я увидел детей, которые сидели за этим длинным столом. They were very small, very young children. Очень маленькие дети еще. Maybe four or five years old. Четыре-пять лет. There were boys and girls. Мальчики, девочки. And there were so many of them seated at this long table. И так было много их, которые сидели за этим столом. As far as I could see. И очень много так, ну как бы вдаль тоже уходило. But they were Sitting very quietly at this table. Но за этим столом они сидели очень тихо. And then the Lord left the room, and He came back with, uh, in His arms, many uh, file folders. Затем Господь ушел и пришел, и в руках он у него было много папок. And He started to hand uh, each child one of the the folders. И каждому из детей начал раздавать по папке. And Every file folder had the name of a nation on the front of it. И на каждой папке было написано имя народа, страны. And he handed them out until every child had one of these file folders. И он раздал все эти папки каждому ребенку, так чтобы у каждого. And they opened the file folders, and each child was reading the inside of the file folder. И каждый ребенок открыл свою папку, и так можно было прочесть. And every file folder. About every nation had uh, information and secrets about the nations. И в каждой из папок содержалась информация и тайны у каждой из стране из народов. And each file folder described God's plan and purpose for each nation. И из каждой в каждой из этих папок был содержалась план и цель Божья для народов. Затем я посмотрел в лица этих детей. And they were you. Each one of you. I recognize their faces because I remember most of your faces. Я узнал лица, потому что я помню ваши лица. So you were seated at the table of the council of the Lord. Поэтому вы сидели у 
это за столом совета Господня. And God was giving to each of you и Бог давал каждому из вас folder, особенную папку с именем народа на каждой из этих папок. И одна папка у него осталась, и он отдал эту папку мне. И на моей папке не было ничего написано. Но на вашей папке были, были имена народов, названия. And so that was the end of the vision. Это было конец видения. But one thing I knew after the vision was over. И сразу после видения я понял. Was that my coming here this week was going to be important to give you something from the Lord. Что мой мой приезд сюда на этой неделе будет очень важным, чтобы вам нечто дать. That this week is more than just giving you information. Что эта неделя не просто о том, чтобы вам информацию передать. But it would also mean the Holy Spirit would give you an impartation. Но так, чтобы Дух Святой вам дал свое от себя. That would even help you to pursue the will of God for your life. И что поможет вам достигать воли Божьей, исполнять волю Бога в своей жизни. And He may even give you a heart for a certain nation. И также он может дать вам сердце ради какого-то народа. Аллилуйя. Очень сильное это видение было, не подобно ни на одно, которое были раньше. И потом они подняли меня с пола и говорят, что я лежал на полу два часа. И когда я лежал на полу, и постоянно у меня руки были подняты. И я даже не понимал, что я делал. Но они сказали, что у вас пальцы были так, как будто вы что-то держали. Я думаю, что это золотая чаша, которую Господь дал мне в видении. Я думаю, что это очень интересно, когда он сказал, вот возьми, пей, это поможет тебе лучше видеть. И он сказал, это вино моего Духа Святого. И of the Holy Spirit. то, что я верю, Господь даст вам новое вино Духа Своего. Потому что, когда Он дает вам вкусить Дух Святой, это, это помогает вам лучше видеть. И мы должны лучше видеть, должны видеть. Помните, когда Бог спросил Иеремию, что ты видишь? Иеремия первой главе. И Иеремия сказал, я вижу ветвь миндального дерева. Поэтому Бог открыл глаза духовной Иеремии. И он сказал, ты видел хорошо, Иеремия, теперь я мои слова. И потом Господь отвечает, что ты правильно увидел, и теперь, потому теперь я готов исполнить свое слово. Поэтому Господь даст вам еще одно, одно питье из своего напитка, своей чаши. И когда вы пьете Дух Святой, когда вы наполнены Духом Святым, вы сможете больше видеть, даже четче слышать все, что Господь говорит вам. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому я хочу, чтобы вы были более похожи на немножко похожи на мексиканских верующих. Потому что Бог привлекает людей, которые имеют жажду по нем, о нем. И духовное возрождение, пробуждение приходит, когда у нас есть духовная Голод, духовная жажда. 
Now, I also want to give you a testimony of something happened in Israel. И также хочу поделиться тем, что произошло в Израиле. You know, uh, over the last year and a half, I've made uh, three trips to Israel. И что за последние полтора года я сделал, у меня было три поездки в Израиль. And uh, what it is a great uh, privilege to be in the nation of Israel. И что это большая привилегия находиться в Израиле. But uh, there was something that happened on the last trip in, uh, when I was there in December. И в декабре последние мои поездки что-то произошло там. The Lord has has given me a friendship with the government uh, of Israel. И что Господь дал мне возможность познакомиться, подружиться с правительством израильским. And on each of the three trips that I've made, I have had special Uh, meetings with the officials, the government officials of Israel. И в каждой из этих поездок у меня были всегда специальные встречи с чиновниками правительственными. So I want to ask you to please uh, pray for the government of Israel. Поэтому хочу просить вас молиться о правительстве Израиля. Because uh, they are really seeking the Lord. Потому что они на самом деле ищут Господа. It's really a wonderful thing to see what God is doing in Israel. But this trip I made in December uh, was very special because I, I went there uh, being invited by the government of Israel to come back for another visit with them. Now, uh, I'm under uh, what's called a non-disclosure agreement, which means I cannot tell you the exact names of the officials that I met with. Я не могу вам говорить имена тех людей, которых с которыми я встречался. But I can tell you it's at the highest level of the government of Israel. Но могу сказать, что они находятся в верхних рядах правительственных. Now, uh, there were two things that happened that I, I believe will bless you. И произошли две вещи, которые благословляют вас. Because I believe my connection with MJBI here in Odessa. И я верю, что моя связь с MJBI здесь в Одессе. Has also a connection with Israel. Также это взаимосвязь есть с Израилем. So when I arrived in uh, Jerusalem. Uh, at the office, uh, the government office building. И по прибытии в Иерусалим, находясь в здании правительственном. It was on December the seventh. Это было 7 декабря. And uh, I went into this large room where the the head uh, man was there, and a number of his officials were with him there. И я вошел в эту огромную комнату, это зал, и там было много And something he said was very important. Правительство, и он сказал такую очень важную вещь. Room, он стал там. There there и в то время как там было много других чиновников. Said, said, и он сказал, я хочу очень ясно до вас донести. И он сказал, это мой очень хороший друг, доктор Дон Крам. Он мой друг личный. И более важно, он есть друг Израиля. Wow, I was so blessed. Это такое благословение so для меня и, и удивление. Because I really wasn't expecting him to say those kinds of things. Я вообще не ожидал, что он такие слова скажет. But the reason it's important is because when Someone who is in that position makes a declaration verbally like that. И почему это важно? Потому что такого такой высокопоставлен высокопоставленный человек делает такое заявление. And when he expresses that he is receiving the the person that God has sent to him, that is a very powerful thing. Когда он принимает того человека, которого Бог посылает к нему, это очень важно. So what does that have to do with you? А какое отношение это имеет к вам? Well, because I believe the Lord has given me a connection with you. Ну, я верю, потому что Господь дает мне взаимосвязь с вами. So when that uh, government official spoke that, и потому когда тот чиновник сказал это, I thought about you. Я сразу вспомнила вас. I thought about MJBI. И вспомнила об MJBI. And I believe. That you come under the same blessing that I received from that 
верю, что вы подпадаете под такое же благословение, что и я. От того чиновника, потому что это духовный принцип. Это был очень особенный прием. И я хотела рассказать это вам. И когда мы молимся об Израиле, мы благословляем Израиль, то мы будем благословлены. Поэтому будьте благословлены. И не забывайте молиться об Израиле. Pray for those officials in the government of Israel. Молитесь о чиновниках правительственных Израиля. Because they are really seeking the Lord. Потому что они на самом деле ищут Господа. They are open to prayer. Они открыты к молитве. And even the prophetic ministry. И даже к пророческому служению. So I have even had the the opportunity by the Lord to even prophesy to them. У меня даже открылась возможность от Господа даже пророчествовать им. Hallelujah. Now another thing that happened uh, in Israel that I believe was just a tremendous blessing. Еще одно очень огромное благословение, которое было в Израиле. On the next day, December the 8th. На следующий день, 8 декабря. I had to go into the west bank of Israel. Мне пришлось поехать на западный берег Израиля. And the west bank has a lot of problems and it's a very dangerous part of Israel. Западный берег это очень опасное место. So the, 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 uh, I was going into the West Bank to meet with an Israeli, another Israeli government official. And so they were making the arrangements to give me a car and a driver to drive me into the West Bank. At first they made a decision to give me an Arab driver Since we would be going through Arab-controlled uh, territory. Сначала они решили дать мне водителя араба, поскольку мы должны были проезжать по арабским территориям. Because they thought that an Arab driver could, you know, talk, speak the language and help me through any problems that I had. Араб, ну, будет говорить на языке, может решить проблемы. But surprisingly, the morning that I was about to leave Jerusalem to go into the West Bank. They sent instead. They changed their mind and sent an Israeli driver. Но к удивлению большому на следующее утро они меняют свое решение и вместо араба посылают израильтянина. And this driver only could speak Hebrew. He couldn't speak any English. И этот водитель только на иврите говорил, английский даже не знал. And I was I cannot speak Hebrew. А я на иврите не умею говорить. So it was very quiet in the car driving Поэтому, into the West Bank. Пока мы ехали на западный берег, в машине была абсолютно тишина. But uh, I telephoned the office of the official I was going to visit with, and his chief of staff uh, met us out in the parking lot of the building when we и, arrived there. Uh, мы позвонили этому главному uh, чиновнику, и он нас встретил на парковке. So this uh, chief of staff came to the car, he shook my hand, and then he started talking to the, to the uh, Israeli driver. И uh, этот чиновник начал со мной общаться, приветствовал меня, потом начал общаться с этим водителем. And so they talked for maybe, you know, seven or eight minutes in Hebrew, very fast. И на иврите они общались так 7-8 минут, очень быстро. And the chief of staff looked like he was very uh, enthused by what the driver had been telling him. И получается этот человек вообще был такой изумленный, удивленный, радостный в результате этого разговора с водителем. And so, uh, in a moment, the, the chief of staff he turned and looked at me and he said, "Do you realize who this man is driving your car?" И потом этот чиновник поворачивается ко мне и говорит, "Вы осознаете вообще кто кто этот водитель?" I said, "No, because he and I have not been able to communicate." Я говорю, "Нет, потому что общаться у нас не получается." So I don't know anything about him. Мы не можем общаться, потому что ничего не знаем. And the man said, "This this driver." Is a hero in Israel. И он говорит, этот водитель является героем в Израиле. And he began to tell me what this driver had done. И начал рассказывать мне, что сделал этот водитель. The driver was kind of an old man now, but he was uh, 
In 1967 he was an Israeli soldier. Сейчас он уже пожилой, но в 67-м году он был солдатом израильской армии. And it was during the six day war in Israel. И во время шестидневной войны в Израиле. And uh, if you remember uh, some of the surrounding nations had invaded Israel. Как вы помните, что некоторые окружающие страны вторглись в Израиль. And had even gone into Jerusalem and captured the old city of Jerusalem. Даже вошли в Иерусалим и захватили старый Иерусалим. And so if you, if, you, if you know the history of Если that, it was a very significant war for six days. Вы знаете эту историю, то это была очень значительная война в течение шести дней. Well, the Jordanian troops had taken command of the old city of Jerusalem. И иорданские войска также вошли в Иерусалим. And especially the western wall. И особенно в районе стены плача. So during that six-day war, the Israeli soldiers surrounded the old city. И во время той шестидневной войны израильская армия окружила старый город. And their military objective was to break through the gates and fight the Jordanians and recapture the old city for Israel. Цель израильской армии была в том, чтобы прорваться в старый город и забрать у и Иорданских войск, от Иорданской армии снова себе город. So the Israeli soldiers had their rifles ready and they were uh, about to break through the gate to rush in and fight the enemy. И израильтяне уже были на готове, чтобы вырваться и сражаться с врагом. So the first three Israeli soldiers that broke through they had their rifles ready to shoot at any of the enemy troops they saw и первые три солдата которые впереди были с винтовками уже ворваться готовые город so the first пристрелить любого врага the first israeli soldier to break through the gate was the man who was driving my car on december the 8th и этот солдат первый который прорвался в город тогда это был мой водитель And he was the first Israeli soldier to reach the Western Wall and touch it to reclaim it for Israel. И он был первым человеком, который добежал или достиг этой стены плача и прикоснулся к ней для как бы провозглашать им, что снова город возвращен обратно. So that's why he was a hero in the nation of Israel. Поэтому его считали героем в Израиле. And the chief of staff was so excited and happy because he met. This man for the first time. И этот даже не чиновник, а его служащий был очень рад встретить первые этого человека. And so the chief of staff, who could also speak English, was relaying to me the story this driver was just telling him in Hebrew. И этот служащий просто пересказал эту всю историю мне, о том, о чем они говорили на иврите. He said when they broke through the gate. They were ready to fight even to the death to reach the Western Wall. Он мне пересказал, что когда они только прорвались туда, то они были готовы уже бороться, сражаться для того, чтобы захватить снова стену плача. But he and two other Israeli soldiers just couldn't find any of the Jordanian soldiers anywhere. Но этот солдат и еще двое других не могли найти ни одного иорданца или иорданского воина они, солдата они были очень удивлены не so было нигде врагов поэтому они очень быстро бежали к этой стене плача The military objective is you fight your way until you reach the western wall and you touch it and reclaim it for the nation. Поскольку им главнокомандующий сказал, что вы должны прорваться, быстрее бежать и достичь этой стены и прикоснуться. As they ran toward the western wall, they saw one man standing at the western wall. On the western At the Western Wall. А, и он рассказал, рассказывает дальше, когда они достигли стены, они видели человека, стоящего возле стены. So they raised their rifles to shoot this man. Они подняли винтовки свои, чтобы пристрелить его. Because they thought he was a Jordanian soldier. Потому что они думали, что это иорданец. And my driver said he looked down the bar- the sight of his rifle to shoot the the man standing there. 
И как мой водитель сказал, что он поднял свою винтовку, чтобы застрелить этого человека. Но заметил, что тот человек был не в воинской одежде, не в униформе, но в обычной одежде. Также он не увидел никакого оружия при нем. И получается, опускает он свою винтовку, направляется к этому человеку, чтобы узнать, кто это. И этот человек смотрит на этого воина, этого солдата, моего водителя, и говорит, что ты... Я тебя ждал так долго. Это все, что он сказал. Moment, the 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 city, the the driver, И как только они уже завершили, ну, этот разговор прекратился с этим незнакомцем, то подбегают или прибегают остальные солдаты, также главнокомандующий этого водителя моего. And the И главнокомандующий спрашивает этого uh, солдата, что вообще произошло с uh, войсками Иордании, которые должны быть здесь вообще. So my driver и он говорит, ну, получается, никого я здесь не нашел, никого здесь не было, ни одного солдата, а только этот незнакомец или этот человек. И поворачивается, чтобы представить его. Но когда только он повернулся, чтобы представить, он полностью исчез. И до сегодняшнего времени израильтяне верят, что это был ангел Господа. И что Бог послал ангелов в старый город Иерусалим, чтобы освободить территорию от вражеских войск. И все, что израильтянам нужно было сделать, только просто войти и взять свое обратно. Поэтому что вы думаете? Я верю, что это был ангел Господень, который говорит, я тебя ждал. И к концу того дня мой водитель снова отвез меня обратно. И когда я вышел из машины, то постучал в окно его, чтобы он опустил окно. И в тот момент я поставил свою правую руку ему на плечо и говорю, спасибо за то, что вы сделали в 67-м году. И сказал, Баруха Баба Шемаданай. И он начал улыбаться, и слезы потекли по его щекам. Он говорит, я обычный водитель сейчас. Но в один день, когда-то много лет назад, что-то важное сделал. Поэтому я благословил его во имя Господа. В принципе, он немножко говорил на английском. Поэтому это была очень такая особенная встреча в Израиле. И у меня новый друг появился в тот день. Аминь. Аминь. Окей, так... 
Я хочу, чтобы мы помолились сейчас, и чтобы мы пригласили Дух Святой. И затем мы начнем учение. Heavenly Father, we ask you today to come into this room. We welcome you, Holy Spirit. We open our hearts to you. Come, Holy Spirit. Make your presence known. We want you to fill this room with your Holy Spirit. We ask you to fill our lives with your presence. Heavenly Father, open our hearts and our minds to your word. So that we can hear what you want to say to us. We ask you to anoint our eyes and our ears. Open the word of God to our hearts. I pray a blessing over everyone who is in this room today. I pray a blessing on the life of everyone who is watching the video today. I ask that you would cause us to understand your ways. И также прошу тебя, чтобы мы смогли понять твои пути, понимать твои пути. Help us to see the secrets of becoming a friend of yours. Помоги нам узнать тайны, как быть твоим другом. And developing a relationship with you. И развивать отношения с тобой. We ask it in the name of Yeshua. Мы просим об этом во имя Иешуа. Amen. 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 Okay, so I want to teach you this week about developing a relationship or friendship with God. На этой неделе я буду учить о том, как развивать взаимоотношения дружбы с Богом. I would like to begin in Jeremiah chapter nine. Иеремия девятая глава. So we will look at Jeremiah chapter nine and verses twenty-three and twenty-four. Двадцать-три, двадцать-четыре. Девять, двадцать-три, двадцать-четыре. So, Татьяна, if you will, please, you can read. Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатой богатством своим, но хвалящийся хвалясь тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Амин. So, the Lord spoke to Jeremiah the prophet and he said that the thing that man can do that is the most important of any other thing is to know God. More important than human wisdom. More valuable than human strength and even human riches. Это даже более ценно, чем сила человека и богатство. Is to understand and know God. И что важно, это важно знать Бога и понимать. The word there for know is a very special word in the Hebrew language. Слово здесь знает очень особенно, особенно слово на иврите. It means to know like a very close companion or friend. So it's not just uh, the knowledge of being introduced to someone, but it's the kind of knowing someone based on the cultivated relationship with that one. Заботились и развивали отношения с этим человеком. So I want to begin this teaching this week on the principle that in God's heart, His greatest desire is for you to know Him experientially. Я самого главного принципа начну, что большое желание, самое большое желание Бога в том, чтобы вы знали Его на опыте в жизни. He made this very clear to the prophet Jeremiah. 
И это очень ясно он донес до Иеремии. But it's it's small to have knowledge or wisdom in the earthly realm, but it is great to know the Lord and to understand the ways of God. Что это вообще очень мало, что себя представляет мудрость в земной реальности, но много важнее, много больше это знать пути Бога. Again, this is not just merely an acquaintance kind of relationship that is very shallow. Снова это не просто знакомство поверхностное, неглубокое. It's a closeness to God. It's a knowing Him experientially and deeply. Но это близость к Богу, знать Его глубоко, знать Его на опыте. Amen. Hallelujah. James chapter 2 and verse 23. Uh, 2, 23. James 2 and verse 23. Can you read? Mm -hmm. И исполнило слово Писания, веровал Авраам, и это менилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. So the Bible says here that Abraham was a man who believed God. He had a faith in God. И здесь мы видим, как Библия говорит о Аврааме. Авраам верил в Бога, у него была вера Богу. Доверие Богу. And then it tells us that Abraham was a friend of God. И затем говорится, что Авраам друг Бога. In other words, God had given Abraham a relationship with him that was very deep and very real. И Бог дал So Abraham knew God, not just in theory or concept, but he knew him personally and experientially. And so he had a faith in God because he had a relationship with God. That's why Abraham was a man of faith. Because first of all, he, he was a man who was acquainted deeply with God. You know, it's, it's a little easier to trust someone that you have a relationship with. Немного легче доверять кому-то, с кем у вас взаимоотношения. Когда вы кого-то впервые встречаете, либо незнакомца на улице, не дадите вы ему ключи от машины или квартиры, или счет в банке, либо любую другую личную информацию вообще, потому что вы не знаете их. Они могут быть криминал. Они могут быть преступниками. И вы никогда не знаете. Но если вы знаете кого-то, особенно очень длительное время, и вы знаете, что этому человеку можно доверять, then maybe you would have more confidence in their character and can trust them with something. То тогда вы уверены в его целостности, в характере его, и вы доверять ему будете. So it's much easier to believe in someone that you have a relationship with. Поэтому намного легче доверять тому, с кем у вас взаимоотношения. And see, God wants us to have that kind of relationship with Him. И Бог хочет, чтобы такого рода взаимоотношения были у него, у нас с Ним. He doesn't just want us to know about Him; He wants us to know Him experientially. Он не хочет, чтобы мы просто знали о нем по наслышке, но знали его в практике. Because you can read the Bible and know a lot about God. Вы можете читать Библию и очень много знать о Боге. But it is possible to know about God and not know Him personally. И вполне реально, что вы будете знать о Боге, но не будете знать Его лично. This is one of the reasons that the Lord had many conflicts with the Pharisees in the days that He walked upon the earth. Это одна из причин, почему очень много конфликтов возникало у Бога с фарисеями еще в то время, когда он был на земле. Knew the Bible. They knew the the Old Testament. They knew the Scripture. Поскольку фарисеи знали Ветхий Завет, знали Писание. But the problem was, it was all intellectual knowledge to them. Проблема была только в одно. Это все было интеллектуально. Все были только интеллектуальные знания для них. 
It was a religious knowledge without a relationship. And so that's why there was always this conflict between Yeshua and the Pharisaical religious order of the day. И поэтому постоянный был этот конфликт между Ишой и фарисеями в того времени. Авраам был другим, потому что у него были отношения с Богом. Потому что у него были отношения, потому у него была вера Богу. And the Bible just as we just read says that he had faith which was accounted to him as righteousness. So, God looks at relationship with him with such great importance. That from that relationship, when we have faith in his character, then he counts that as righteousness to us. Amen. Hallelujah. Proverbs 18. Proverbs 18 and verse 24. Притча 18.24. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат. Друг более привязанный, чем брат. In other words, it's referring to the friendship that we can have with God. Другими словами, это относится к дружбе нашей с Богом. Yeshua is that friend that is even and can be even closer to us than even a blood relative or brother. So it is a wonderful, wonderful call of God for us to be called into this friendship relationship with Him. So he does not want us to know him uh, from a distance, but он, God's desire is that we know him from closely relating to him. И он хочет, чтобы мы знали его не только uh, издалека, но в близкой связи. One of the things that I w- am planning to do this week is, before the end of our time this week together, is to specially pray over each of you и то, что я хочу в конце недели помолиться о каждом из вас. So that God will give you a grace to draw even closer to him in your relationship with him. Чтобы Бог дал вам благодать в том, чтобы приблизиться к нему ещё больше. Amen. So I'm giving you some scriptures to prepare you for the prayer of actually asking the Lord to give you a close relationship with him. И эти места писания даю как процесс подготовки этой молитве и просьбе к нему. Okay, Luke chapter 22. Луки 22. Luke chapter 22 verses 14 and 15. 14, 15, стихи 14, 15. И когда настал час, он возлёг и 12 апостолов с ним и сказал им: "Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания". Тоже очень важная стихия по нашей теме. Это во время Песаха, время их ужина. And it says there that when the hour had come, he sat with the twelve apostles. И когда настал час, он возлег с двенадцатью апостолами. The words that he spoke to them in verse 15 are very important. И сказал им такие слова в пятнадцатом стихе. He said, "With fervent desire, I have desired to eat the Passover with you before I suffer." Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде страдания. 
Now, the reason this is important is because the phrase he uses there for fervent desire is the Greek word epithumeo. И очень важно обратить внимание то, что это слово очень желал эпитемея на греческом значит. Epithumeo is a very strong word in the Greek. Очень сильное слово, очень сильно звучит на греческом. Epithumeo means the most intense of desire. Я могу сказать желание или желание, очень интенсивное желание. It can even be used in some ways to even describe a a, a lust or a burning desire. Даже в некоторых вариантах используется его для слова похоть либо огненное желание. When used in that way, it can be in context of a whole different situation. И конечно в других ситуациях, когда так используется, это другое значение несет. But here the Lord uses this intensity word. Но здесь Господь использует это слово. To try to describe to the disciples how he felt about the Passover meal. Для того, чтобы сказать, поделиться с учениками, что он чувствовал в отношении этого ужина с учениками. In the meal, there was something that was going to happen at that time. Ведь что-то должно было произойти во время этого вечери. That was so important and so pivotal. Что-то очень важное и очень насущное. And so I. Want us to now look at John chapter 15 and verse 15. John 15. Иоанна 15. Иоанна 15. Verse 15. 15. Я уже не называю вас рабами, и Бараб не знает, что делать господин, но я назвал вас Сказал вам все, что слышал от отца моего. Это также произошло во время этой вечери. То, как это записал Иоанн. И в обеде Господь говорит ученикам, что больше не будет называть их слугами. Because a, a servant doesn't know what his master is doing. Потому что слуга не знает, что делает господин. Isn't that right? Разве не так? A servant is very low, and a master is very high. Слуга очень низко, господин очень высоко стоит. So the master doesn't tell his servant anything about his plans. Потому господин ничего не говорит слугам о своих планах. The master only says to the servant what the servant needs to know to carry out his duties. И господин только говорит то, что слуге нужно знать, рабу нужно знать. And he says there is a change in our relationship that's going to happen. И он говорит, что в взаимоотношениях произойдет перемена. He said something is about to occur that is going to cause me now to call you friends. И говорит, что что-то скоро произойдет, и в результате чего я буду называть вас друзьями. And of course he was referring to what was about to happen, what he was about to do. И он говорил о том, что произойдет вот-вот уже, и то, что он скоро уже сделает. He was about to go to the cross and give his life on the cross. Все это в преддверии, как он пойдет на крест и умрет там, отдаст жизнь свою. And and the Lord knew that that was going to change everything at that point. Господь знал, что это изменит все в тот момент. That even his relationship with them and their relationship with the heavenly Father was going to be radically changed. Что радикально это изменит его отношения с учениками, также отношения отца с учениками. What was going to happen was through the sacrifice on the cross, a way was going to be opened for people to then come to know the Father personally and directly. И то, что произойдет благодаря кресту, откроется путь, что люди смогут прийти и узнать Отца лично. Up until that point, the disciples were students; they were servants. Ученики были студентами, были слугами. For the more than three years that he walked with them, it was a time of teaching them and training them and discipling them. Более трех лет нахождения вместе с ним это время было их учебы и подготовки. 
But now, as Jesus came to the cross, as he was about to die on the cross and give his blood, that blood sacrifice was going to open a way of relationship with the Father. Но теперь, когда Иисус уже готов был быть принесенным или принести себя в жертву и пролить эту кровь в жертвенную, которая может открыть путь. The cross would fulfill the old covenant and open the new covenant for men and women to come into relationship with God. В кресте исполнится Ветхий Завет и также откроется путь для Нового Завета в том, чтобы мужчины и женщины смогли приходить к Богу. Making it possible for you and me to actually experientially come to know God in a personal way. И дается возможность, чтобы вы и я смогли прийти к Богу и лично знать Его. Not just as servants to our master, but now friends. Не только знать Его как слуги, знают Господина, но как друзья. So this is a great, great and powerful truth of the Word of God. Поэтому это очень великая и сильная истина слова Божьего. To realize that Even Yeshua had such a fervent desire to eat the supper, to take the Passover, because he knew their relationship with him was going to change. Что это было очень страстное желание Иешуа принять участие в этой вечере, потому что взаимоотношения их изменятся с того времени. Hallelujah. So we should be thankful for the blood of Jesus. Поэтому мы должны быть благодарны за кровь Иисуса. We should be grateful for the cross. Благодарны за крест. Not only does the cross and the blood of the Lamb make it way a way for us to be forgiven of our sin. Не только крест дает прокладывает нам путь для прощения грехов. But it opens a whole new dimension of closeness with God the Father. Но также через него открывается новое абсолютно новое измерение близких отношений с Богом, с Отцом. Очень сильные отношения с Ним, которые реальны. И результате чего такие открытые отношения вместе с Ним, Он дает нам, что у Него есть. It opens a way for us to receive the Holy Spirit. Так что у нас появляется возможность принимать Дух Святой. Amen. Okay, we'll take a break for just a few minutes.